அவர்களை உன்னோடு போராடினவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பாய் தேடியும் காணாதிருப்பாய் ஒன்றுமில்லாமல்ிருக்கிறேன் இந்த மதிய வேலையில் கத்தர் உங்களை பார்த்து ச கத்த சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் அதுவும் சொல்கிறேன் உன் வழக்கரங்களை நான் பிடிக்கிறேன் எந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வழக்கரங்களை யாருக்காவது பிடிச்சு கொடுப்பாங்க மனவாளன் கையில் மனவாட்டியை என்ன பண்ணுவாங்க கணவனுடைய வலது கையை பிடிச்சி கொடுக்க மாட்டாங்க பொண்ணோட வலது கையை பிடிச்சி தான் என்ன பண்ணுவாங்க மாப்பிள்ளை கையில் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இனிமேட்டு நீங்கள் பொறுப்பாக பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சின்ன வயசுலேருந்து அந்த பெண் பிள்ளைய வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்து பெண் பிள்ளைய ஆண் பிள்ளை எப்படி வேணால் வளர விடலாம் ஆனால் என்ன பண்ண முடியாது பெண் பிள்ளை அப்படி வளர உழைக்க முடியாது அலை லூயா அதை பாதுகாத்து அதை அழகுபடுத்தி அதை பொக்கிஷமாக வைத்து ஒரு என்ன தான் ஆண் பிள்ளையை அழகுபடுத்தினாலும் அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணாது அழகாக தெரியாது அதே பெண் பிள்ளைக்கு ஒரு கவுன் போட்டு ஒரு கொலுசு போட்டு ஒரு அழக மேக்கப்லாம் பண்ணால் பார்த்து அந்த பிள்ளையை ரசிக்க தோணும் அலே லோயா அப்படி அழகாக அந்த பெற்றோர் கைகளில் இருந்த அந்த பொக்கிஷத்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே கல்யாணம் ஆன உடனே இதுவரையும் பெற்றோர் பாதுகாத்திருந்தவங்க தன் தகப்பனார் தன் தாய் பாட்டி முதியவர்கள் பார்த்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை கைப்பிடிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க மனவாளன் கையில் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இனிமேட்டு நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும்னு இப்போ அது மாதிரி தான் நடக்குதா அலை லூயா சாந்தி கையை தலையை பயங்கரமாக ஆட்டுது அப்படிலாம் நடக்கவே இல்லையா பாஸ்டர் கையை கொடுத்தாங்க தவிர அங்கே கொடுமை தான் நடக்குது உன் வீட்டுக்கார் பார்த்துனே இருப்பாருமா என்னத்துக்கு உன் பேரை வேற சொல்லிட்டேன் அலை லூயா விசுவாசிக்கிறாமேன்னு சொல்லுவேமே அந்த காலத்து ஐதிகம் அதான் கையை பிடிச்சி கையில் கொடுப்பாங்க இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது சடங்கு மட்டும்தான் இருக்குது வழி நடத்துதல் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் அதற்கு உண்டான சாராம்சம் கிடையாது மனைவியை கண்மணி போல் பார்த்துக்கணும் மனைவிக்கு தேவையானவைகளை சந்திக்கணும் ஐயோ பெற்றோர் வீட்டை விட்டுட்டு நம்மளை நம்பி நம்ம அன்பை நம்பி நம்ம பார்த்துப்போன்னு சொல்லிட்டு பெற்றோர் வீட்டுக்கு விட்டுட்டு இந்த பிள்ளை வந்திருக்கு இந்த பிள்ளையை நல்லா பார்த்துக்கிட்டு மாமியாருக்கும் இருக்காது மாமனாருக்கும் இருக்காது கட்டின கணவனுக்கும் இருக்காது அலை லூயா ஆனால் கத்தர் சொல்லுகிற எவ்வளோ அழகாக சொல்லுற பிள்ளைங்களா பதிமூணில் உன் தேவனாகிய கத்தராகிய நான் உன் வழக்கரத்தை பிடித்து கத்த சொல்லுகிறார் யார் உன்னை கைவிட்டாலும் சரி கத்த சொல்லுகிறார் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் சொல்லுங்களேன் அலே லூயா கத்தராகிய தேவன் இந்த நாள் உங்களை பார்த்து கத்த சொல்லுகிறார் யார் கைவிட்டாலும் சரி உன் தாய் தகப்பன் உன் உறவுகள் உன் சொந்த பந்தங்கள் யார் உன கைவிட்டாலும் சரி அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன் கையை விட மாட்டேன் அலே லூயா அந்த கை பிடிக்கும் பொழுதே ஒரு அது ஒரு அன்பு ஒரு அரவணைப்பு தெரியும் கை அப்படி பிடிக்கும் போதே தெரியும் நல்ல டைட்டா பூச்சி அமுக்கணும்னா தெரியும் அவங்களுக்கு மூஞ்செல்லாம் மாறும் இது வந்து பிடிக்கிறது இல்லை கடுப்பில் இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அலை லூயா அதே கை வந்து ஒரு ஒரு பாசம் பிடிக்கும் போதே தெரியும் என்ன மேலே ஒரு அன்பு வச்சுருக்கிறாரு அலை லூயா அந்த கை பிடிக்கிறது உன் கணவன் உன் மனைவி உன் உறவுகள் தாய் தகப்பன் உன்னை தொட்டு உன்னை கை பிடிக்கும் பொழுதே தெரியும் அது அரவணைப்பில் தொடுறாங்களா எதுக்கு தொடுறாங்கன்னு விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவோமே இன்னைக்கு கத்த சொல்லுகிற இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் சொந்தத்தை பந் பந்தங்களை நம்பி ஏமாந்து போவோம் யாருக்காவது நம்ம உதவி செய்ய போவோம் யாருக்காவது நம்ம பாடுபடுவோம் யாருக்காவது நன்மை செய்வோம் ஆனால் அங்கே வந்து இருக்க காரியம் என்னவா இருக்குன்னு நம்ம ஏமாற்றி போட்டு போயிருப்பாங்க நம்ம மேலே ஒரு பழைய சுமத்துவாங்க அலை லோயா இந்த உலகத்தில் கத்த சொல்லுகிற உன் தேவனாகிய கத்தராகிய நான் உன் வழக்கரத்தை பிடித்து அலை லோயா 
கத்த சொல்கிறார் நீ ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் இங்கே வந்திருக்க நீங்கள் பயந்து கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஐயோ கடன் பிரச்சனை இந்த கடன் பிரச்சனை என்ன நடக்கும் ஐயோ பிள்ளை சூழ்நிலை ஐயோ திருமணம் நடக்குமா குழந்த பிறக்குமா இல்லை இந்த சூழ்நிலை எப்படி மாறும் இந்த வியாதி வந்துடுச்சு இந்த பிபி சுகர் வந்துடுச்சு எப்படி என்னால் பண்ண முடியும் ஐயோ நீர் கட்டின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்களே இந்த கட்டி எப்படி மாறும் கேன்சர் சொல்லிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது ஐயோ என் சூழ்நிலை வேதனையாக இருக்கிறது என் அன்பு ஜனமே கத்திர உங்களை பார்த்து கத்திர சொல்லுகிறார் உன்னை நேசிக்கிற தேவன் உன்னோடு தான் இருக்கிறார் அலே லோயா அலே லோயா கரங்களை நெஞ்சில் வச்சு சொல்லுங்களேன் என்னை நேசிக்கிற தேவன் என்னோடு தான் உலாவுகிறார் என்னை விட்டு விலகுவதில்லை என்னை கைவிடுவதில்லை அலே லோயா உன் மேல அவர் பாசம் வைத்திருக்கிறார் உன் மேல அவர் கரிசனை வைத்திருக்கிறார் ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என் பிள்ளையை நான் மீட்டெடுப்பதற்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை கிடைக்குமா எங்கேயாவது ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்காதா என் பிள்ளைய எடுத்துட்டு போய் அங்கே சேர்ப்பதற்கு எங்கேயாவது ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்காதா என் பிள்ளைய அந்த பிஸ்னஸ் செய்ய வைப்பதற்கு எங்கேயாவது நல்ல குடும்பம் இருக்காதா அந்த குடும்பத்தில் என் பிள்ளைய போய் நான் சேர்க்க வைப்பதற்கு அலே லூயா நல்ல நண்பர்கள் நல்ல உறவுகள் இந்த உலகத்தில் யாராக இருக்க மாட்டாங்களா அவர்களோடு என் பிள்ளைய நான் சேர்க்க வைக்க மாட்டேன்னா கத்திர இயங்கி கொண்டே இருப்பார் ஹலே லோயா உன் வலது கையை பிடிச்சிட்டாருனா இனிமேட்டு வேலை யாருக்குன்னு நமக்கு கிடையாது விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவோமே ஹலே லோயா இந்த ரோடு கிராஸ் பண்ணும் பொழுது என் பையன் கையை அப்படி டக்குன்னு பிடிச்சிருவேன் ஏன்னா அவன் வீட்டில் ஒரு இடத்துல இருந்தாவே என்ன பண்ணுவான் இங்கேருந்து மாறுவான் தலைக்கில தான் பத்து நாள் பாதிக்க நேரம் இங்கே சேரில் உட்கார சொன்னால் கொஞ்ச நேரம் சேரில் உட்காந்துனே இருப்பான் கொஞ்ச நேரம் இங்கே தலை மேலே இருக்கும் கால் மேலே இருக்கும் தலை கீழே இருக்கும் இப்போ இவங்களை ரோடு கிராஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்ச உடனே வண்டி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னா அவன் வயே கையை அப்படி பிடிச்சிருவேன் பிடிச்ச பிறகு அவன் அதுக்கப்புறம் தான் அதிகமாக திமுற ஆரம்பிப்பான் ஓடணும் விளையாடணும்னு நமக்கு பயம் இருக்கும் கையை என்ன நம்பி வந்துட்டான் நான் கையை பிடிச்சிட்டேன் இனி பயம் யாருக்குன்னா எனக்கு தான் அவனுக்கு இல்லை ஹலை லோயா கையை பிடிச்ச எனக்கு தான் பயம் ஐயோ இவனை ஒழுங்காக கொண்டுட்டு போனோம் இந்த பிள்ளையை ஒழுங்காக எடுத்துகிட்டு போய் கிராஸ் பண்ணணும் இந்த வண்டிகள்லாம் இல்லாதபடி கிராஸ் பண்ணணும் ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன இருக்கும் கையை நான் பிடிச்சதுனால இனி எனக்கு என்ன கிடையாது பயம் கிடையாது இனிமேட்டு எங்கேயாவது போய் வண்டியில் அடிபட்டாருன்னா என்ன சொல்வார் நீ தான் டேடி என்னை பிடிச்ச நீ தானே ஒழுங்காக எட்டுட்டு போகணும் அப்போவும் நம்ம அப்பா நம்ம கையை பிடிச்சிட்டார் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்திருக்கிற நண்பு ஜனமே ஏதோ ஒரு துன்பம் ஏதோ ஒரு துயரத்தில் நீ வந்திருக்கலாம் உன் வலது கரத்தை கத்தர் இறுக்கமாய் பிடித்திருக்கிறார் அலை லூயா உனை அனாதையாக விடுகிற தேவன் அல்ல அலை லூயா நீ கண்ணீர் மத்தியிலும் கண்ணீர் மத்தியிலும் நீ கலங்கும்படியாக அவர் வைக்கிற தேவன் அல்ல உன் கண்ணீரை துடைக்கவே உன் வலது கரங்களை கத்தர் பிடித்திருக்கிறார் அலை லூயா உன் கண்ணீரை துடைப்பதற்காக உன் வாழ்க்கைக்கு ஒரு விடுதலை கிடைப்பதற்காக கத்தர் உன் வலது கரங்களை கத்தர் பிடித்திருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவேன் அவர் சொல்லுகிறார் கையை பிடிச்சிட்டு என் அன்பு சகோதரியே சகோதரனே குடும்ப பாரத்தையும் இந்த உலக காரியத்தை குறித்து பயந்து இருக்கிறாயா பயப்படாத நான் உன்னோடு தான் இருக்கிறேன் அலை லோயா உன் கையை நான் பிடிச்சிட்டேன் இனி கோணனான பாதையாக இருந்தாலும் சரி கரடு முரடான பாதையாக இருந்தாலும் சரி இனி நான் உன்னை வழி நடத்த போகிறேன் ஆமே விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவே உன் கையை இருக்க பிடிச்சிட்டார் வலது கையை தூக்கி சொல்லுங்களேன் என் கையை என் தேவன் பிடிச்சிட்டார் இனி எனக்கு பயம் இல்லை இனி கடன் பிரச்சனை நடந்தாலும் எனக்கு பயம் இல்லை ஏன்னா கடனை கொடுக்க போகிறது அவரு தான் அலை லூயா பட்னியில் நடந்தாலும் பயம் இல்லை ஏன்னா ஆகாரத்தை கொடுக்க போகிறது அவரு தான் இனி வீட்டு வாடகைக்கான பயம் இல்லை ஏன்னா வாடகை கொடுக்க போகிறது அவரு தான் லோனுக்கான பயம் இல்லை இனி லோனை கட்டுறது அவரு தான் வியாதிக்காக பயம் இல்லை இனி வியாதியை சுகமாக்குறது அவருடைய பிரச்சனை அலை லூயா குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லையா சோந்து போவாத கலங்கி போவாத உன் கையை பிடிச்சிட்டார் உன் குடும்பத்தில் இருக்க சமாதானத்தை இந்த நாளில் அவர் நீக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார் நீ விசுவாசிச்சுன்னா தெய்வ மகிமை இந்த நாளில் நீ காண முடியும் அலை லோயா ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரு எழுப்புதல் இருக்கணும் நம் சபைக்கு வரோம் சபைக்கு போகிறோம் இப்படி இருக்குது இருந்துட்டு போகிறது வந்து வாழ்க்கை இல்லை விடுதலைக்காய் வருங்க நல்லது தான் தேவன் இன்னும் ஜீவனோடு இருக்கிறார் என்ற அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள வரணும் அலை லோயா சபைகள வந்து பாக்குறீங்க அநேக அற்புதங்கள் அடையாளங்க நடக்கிறத கண்ணில் பாக்குறீங்க இதை பார்த்துட்டு வீட்டில் போய் பானம் போன உடனே நடக்கிற துன்பங்கள் வெறுமையான காரியங்கள் வறட்சியான காரியங்கள் அவமான காரியங்களை பார்த்த உடனே கத்த செய்கிற நன்மைகள் எல்லாம் மறந்து போய் தீமையான காரியங்களை காணப்படுகிறது 
இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஒரு எழுப்பதலின் ஆண்டாய் மாறுகிறது தேவன் இருக்கிறார்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா தேசத்துல யூகான் அமெரிக்கா தேசத்துல ஒரு யூனிவர்சிட்டில ரேஸ்பரின்ற ஒரு யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டில என்ன என்ன பண்றாங்கன்னா நார்மலா ஒரு காலேஜ் நடக்கும் காலேஜில் காலையில் ப்ரேயர் ஒன்று நடக்கும் பசங்களை கிறிஸ்டின் காலேஜுன்றதுனால காலையில் ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு அப்படியே காலேஜ் நடக்கும் அந்த ரேஸ்பெரி காலேஜில் என்ன நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஒரு பதினாலு வாலிப பிள்ளைங்க வாலிப பிள்ளைங்க சபைக்கு போய் நல்லா தேர்ன ஒரு ஊழியக்காரெல்லாம் இல்லை வாலிப பிள்ளைங்க அந்த பிள்ளைங்க ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்களால ஜபத்துலேருந்து எந்திரிக்க முடியல தேவ அபிஷேகம் அவங்களை ஆளுகை செய்து தேவன் அவங்களை ஊற்றுதல் அந்த ஜபிக்கிற அந்த வல்லமை அவங்களுக்கு ஊற்ற ஊற்ற அப்படியே உட்கார்ந்து அழுதுட்டே ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அழுதுகிட்டு தன் பாவத்தை அறிக்கை செய்து இந்த எழுப்பதில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எப்பொழுதும் நடக்கிற காலையில் வர்றத காலையில் நடக்கிற ஜபம் தான் ஆனால் எப்பொழுதும் நடக்கிறது போல அப்போ இல்லை நடக்கல அதே ஜபம் தான் அங்கே யாரும் தலைமைகள் யாருமே இல்லை இந்த வாலிபர்கள் ஜபிக்க 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 அந்த இடம் எப்படி மாறிடுச்சு அந்த பில்டிங்க்கு மேலே ஒரு கரு மேக ஸ்தம்பம் இந்த மழை பெய்யறதுக்கு முன்பாக கரு மேகம் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அந்த காலேஜுக்கு மேலே வந்து ஒரு மேகஸ்தம்பம் வந்து அப்படி நின்றுச்சு நம்ம வேதத்தில் பார்த்துருப்போம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக மேகஸ்தம்பம் அக்னிஸ்தம்பம் கடந்து போச்சுன்னு சொல்லி அவருடைய மேகஸ்தம்பம் அவருடைய பாதுகாத்ததுன்னு சொல்லிட்டு எங்கே அந்த செங்கடலை இரண்டாய் பிரிக்கும் பொழுது அந்த மேகஸ்தம்பம் இப்போது அந்த காலேஜ் மேலே மழைலாம் கிடையாது ஒரு மாலை சூழ்நிலை காணப்படுறது போல் அந்த இடம் மட்டுமே ஒரு மேகஸ்தம்பம் சரி அது இருந்தால் பரவாயில்ல உள்ள என்ன நடக்குதுன்னா ஜெபிக்க உள்ளே போனவங்களால ஜெபிக்காமல் இருக்க முடியல வெளியே வர முடியல இதை பார்க்க உள்ளே போ போகிறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அழுது அழுது அதுவும் ஃபாரின்லாம் எப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க இன்றைக்கி நம்ம சபையில் வந்து தைரியமாக மைக்க பிடிச்சிக்கிட்டு ஏய் நீ பாவம் செய்கிற ஒழுங்காக சபைக்கு வரலன்னா உன்னை கத்த தண்டிப்பார் நாளிலேருந்து உனக்கு பிரச்சனை இருக்கும் இப்படி நாங்கள் தைரியமாக நாங்கள் சொல்கிறோம் அங்கெல்லாம் அப்படி இல்லை சபைக்கு வான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சகோதரியை சகோதரனை பார்த்துட்டு நாங்கள் கட்டாயப்படுத்துகிறோன்னா உடனே கேஸ் போடுறோம் பாஸ்டர் எங்கள் எங்களை வந்து கட்டாயப்படுத்துகிற ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மேலே கேஸ் விழுந்து நான் ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் கடுமையான வார்த்தைகள் பிரயோஜனப்படுத்தக்கூடாது அவங்க இஷ்டத்துக்கு அங்கே இருக்க அங்கே இருக்க சபைலாம் எப்படி இருக்குன்னா ஜபிக்கிறவங்க ஜபிப்பாங்க நைட்டானால் பாருக்கு போவாங்க சபை பாஸ்டரே புக்கு 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 நல்ல நல்ல பண்ணுவார் நல்ல ட்ரெயின் விட்டுட்டு வந்து இங்கே மெசேஜ் கொடுத்துன்னு இருப்பார் கேட்ட வசனம் அவ்வளோதான் அவங்கள பொறுத்தவரை அவங்க ஒரு கோட்பாடில் இருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட அந்த தேசத்தில் பாவம் நிறைந்த தேசத்தில் விபச்சாரம் நிறைஞ்ச தேசத்தில் விபச்சாரம் ஒரு பாவமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு இருக்க அந்த தேசத்தில் எழுப்பதில் ஏற்பட்டு எல்லாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி அது இந்த மாதம் எட்டாம் தேதி ஆரம்பித்த அந்த ப்ரேயர் இன்னைக்கு வரையும் ப்ரேயர் நடந்து கொண்டே இருக்கு ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஜனங்கள் அந்த காலேஜ் ரொம்பி அது வாசல் போய் வெளியெல்லாம் உட்காந்து இன்னும் வாலிபர்கள் ஜபித்து கொண்டே இருக்கிறாங்க கரங்களை தட்டி வராமே சொல்லுங்க என்ன ஜபம் ஒரே ஜபம் தான் வெறும் இந்த அம்மிங்க தான் நம்ம யூடியூப்ல நித்யம் டிவியில பாத்தீங்கன்னா அந்த காலேஜில் நடக்கிற அந்த லைவ் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாளாக போட்டுருந்தா இருக்கும் பாருங்க அதுலேயும் எவ்வளோ எழுப்புது எவ்வளோ பேர் மனம் மாறுறாங்க அதில் ஒரு வாலிபன் வந்து சொல்கிறான் என்னை உள்ளே போயிட்டு நான் பாவத்தில் இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து விபச்சாரம் தான் எனக்கு மெயின் எல்லா பொண்ணோடையும் நான் பழகுவேன் ஆனால் சபைக்கும் போயிட்டு வருவேன் என்னை கேள்வி கேட்க யாருமே இல்லை குடி பழக்கம் ட்ரக்ஸ் அது என்ன ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களா ஜுவாமி ட்ரக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கான் இப்போ ஏதோ ஒரு ட்ரக்ஸ் அந்த ட்ரக்ஸ் சாப்பிட்டாங்கன்னா ஜாமி மாதிரியே தன்னை நிலைமையை மாறி ஏதோ ஏதோ பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரக்ஸ் பேர் ஜாமி ட்ரெஸ் அந்த ட்ரக்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறேன் உள்ளே போய் உட்காந்தது தான் என்ன அறியாமல் என் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது நான் செஞ்ச பாவம் இதுவரையும் நான் செஞ்சது எனக்கு பாவமாக தெரியல இப்போது நான் செய்கிறது பாவம் என்று என் இருதயத்தில் குத்த ஆரம்பிக்கிறது அலையிலோயா நான் கதறுகிறேன் அழுகிறேன் மூன்று நாள் சாப்பிடாம அதே இடத்துல உட்காந்து நான் ஜபிச்சேன் இப்ப வெளியே வீட்டுக்கு போவ எனக்கு மனசு இல்ல எனக்கு தேவனோடு இருக்கிற சந்தோஷம் என் தேவன் என் கைகளை பிடித்துட்டார் அலே லோயா என் தேவன் கையை பிடிச்சிட்டாரு என் வாழ்க்கை என்னவோ ஆகும்னு நினைச்சேன் 
ட்ரக்ஸ் சாப்பிட்டுனே இருக்கேன்னு வயசு கிடையாது அவ்வளவுதான் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல என்னால் வாழ முடியாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனால் இப்போ எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என் தேவன் என் கையை பிடித்துட்டார் இனி எனக்கு பயம் இல்லை அப்போ தேவன் உன் கைகளை பிடிக்கிறார்னா உன் வாழ்க்கையில் ஒரு எழுப்புதல் இருக்கணும் நம்ம எழுப்புதல் எழுப்புதல் பேசுறத காட்டிலும் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு ஜப ஐக்கியம் ஜப வல்லமை அந்த அனாயிண்டிங் அந்த தாகம் நீ வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது உனக்குள்ள அந்த அனாயிண்டிங் தாகம் என்ன தேவன் என்ன வழி நடத்தணும் என் தேவன் என்ன நிரப்பணும் எத்தனை பேருக்கு அந்த வாஜ இருக்கு துதிங்க துதிங்க நீங்க தேவ செய்தியை கேட்கும் பொழுது நீங்க துதிக்க 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 தேவன் உங்களை நிரப்புவதை உங்களால் உணர முடியும் வெறுமையாக உட்கார்ந்து நீ காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிச்சுன்னா சத்ருவான அந்த வார்த்தை காதுல கேட்காதபடி அவன் நடைத்து போடுவான் நீ ஜபத்தோடு ஜெவனுடைய ஐக்கியத்தோடு அவர் உன் கரங்களை பிடித்திருக்கிறார் எந்த கவலைக்கு நீ பயப்படாத கடன் பிரச்சனைக்கு பயப்படாத குடும்ப சூழ்நிலைக்காய் பயப்படாத உன் கணவன் பண்ற பிரச்சனைக்காய் பயப்படாத உன் பிள்ளை பிரச்சனைக்காய் பயப்படாத எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிற தேவன் உன் வள கரங்களை பிடித்திருக்கிறார் ராமேன் சொல்லுங்களேன் உன் கரங்களை அவர் பிடித்திருக்கிறார் மகனை மகளே அவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் பயப்படாத உனக்கு துணை நிற்கிறேன் நீ எங்கெங்க நிற்கிற அவன் அவமானத்தின் மத்தியில் நிற்கிறியா அந்த இடத்துல நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் கண்ணீரின் மத்தியில் இருக்கியா அந்த இடத்துல நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் கடன் நச்சன இருக்கியா யாரும் உனக்கு துணை இல்லாதபடி கைவிட்ட சூழ்நிலை இருக்கியா அங்க நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் உன் புள்ள பிரச்சனைனால நீ அவமானத்துல நிந்தையில இருக்கியா உனக்கு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறியா அங்க நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் இந்த உலகத்துல யார் உனக்கு கைவிட்டாலும் கத்த சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு கைபிடித்து நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன்னு சொல்லி கரங்களை தட்டி ஆமே சொல்லுவோமே அலே லூயா பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தை படிப்போம் உன்னோடு போராடினவைகளை தேடியும் யோசிச்சு பாருங்க சில பேர் ஒரு சகோதரி என்கிட்ட கடந்த நாட்களில் சொல்லி கொண்டுருந்தாங்க பஸ்டர் இந்த ஆளை நான் எப்போ கல்யாணம் பண்ணணும் சின்ன வயசில் எனக்கு நான் மறந்தே போயிடுச்சு பாஸ்டர் சந்தோஷமாக இருந்து நான் மறந்து போயிடுச்சு இந்த ஆள் எப்போ கல்யாணம் பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லாத ஆளை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் கடன் 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 இப்போ என் பிள்ளைக்கு திருமணம் மாறுற வயசு வந்துடுச்சு இப்பயும் நான் கடத்தில் இருக்கேன் என் நினைவு தெரிஞ்சதெல்லாம் கடன் தான் எங்கே சிந்து பார்த்தாலும் வர வருமான கடன் தான் எனக்கு ஒரு பேரே இருக்கு கடங்காரின்னு என் சொந்தக்காரங்களாம் என்னை பார்த்து பயப்படுறாங்க ஏன்னா வந்த கடன் கேட்பேன்னு என்னால் கேட்காம இருக்க முடியல என் நெருக்கம் என தேவைகள் ஒன்றும் பண்ண முடியல யாராவது என்கிட்ட பழகினாங்கன்னா அவங்க கிட்ட கடன் கேட்க தோணுது என்ன மீறி நான் இப்போ சொன்னேன் நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டுப்பார் முழுமையாகவே இயேசுவை நீ நேசித்துப்பார் ஆவியான இருக்கும் இருதயத்தில் இடம் கொடுத்துப்பார் நீ கடனை தேடினாலும் கிடைக்காது அலே லோய்யா அலே லோய்யா நீ கடன் வாங்கணும்னு நினைக்கிற அந்த எண்ணமே இதுக்கு முன்னாடி அந்த வாழ்க்கையில் இவ்வளோ ஆண்டுகளாய் வாழ்ந்த இந்த காரியங்கள் இனி நீ நினைச்சாலும் அந்த காரியம் உன் வாழ்க்கையில் நடக்காது என் அன்பு ஜனமே கத்த சொல்லுகிறார் இனி தேடினாலும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கிடைக்காது சில பேர் சொல்லுவாங்க சரீரத்தில் ஒரு தழும்பு இருந்தது பாஸ்டர் இப்போ காணும்னு திடீர்னு ஒரு காயம் வரும் ஜபம் பண்ணக்கப்புறம் காயம் சரியாகும் இல்லை மருந்து போட்ட பிறகு சரியாயிடும் அதே போல தான் உன் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் உன் என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சூழ்நிலைகள் நெருக்கங்கள் இனி தேடினாலும் கிடைக்காது அலைய லோயா அலைய லோயா ஐயோ இவங்க மோசமான பிள்ளையாச்சே உன்கிட்ட வந்து என்ன பேசுனாலும் அந்த பழைய சுபாவம் உனக்குள்ள காணப்படாது ஏன்னா இனி உன்னை கைப்பிடிச்ச தேவன் உன்னை வழி நடத்த போகிறார் அலைய லோயா தேவன் உன் வழி நடத்துறாருனா உன் குணாதிசயங்கள் மாற ஆரம்பிக்கும் உன் சுபாவங்கள் மாற ஆரம்பிக்கும் உன் சிந்தனைகள் மாற ஆரம்பிக்கும் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவே அலே லூயா தேவன் உன் கை பிடிச்சிட்டாரு ஐயோ இந்த பிள்ளை வாய் திறந்தா வசிக்கமா பேசுமே தப்பான வார்த்தை பேசுமே கோவப்படுமே இனி நீ கோவப்படுறத யாரு தேடினாலும் கிடைக்காது அலே லூயா சத்துரு உனை துன்பப்படுத்தினாலும் அந்த பழைய சுபாவங்களை கத்த என்ன பண்றாரு நான் சிக்கி போட்டு உன்னை கத்தர் உயர்த்துகிற தேவனா இருக்கிற ராமே அலே லூயா அலே லூயா உன் வேதனை துன்பம் துயரங்கள் நெருக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி போடுங்க கத்தர் உன் பட்சத்தில் இருக்கிறார் 
கத்தர் உனக்காகவே அவற்றையும் யாவையும் செய்து முடிக்கிறவராக இருக்கிறார் உன் பாரங்களை அவர் சுமக்கிறவராக இருக்கிறார் என் அருள்நாதர் இயேசு சிலுவை சுமந்தது அவருக்காக மட்டுமல்ல உனக்காகவே அவர் தன் சிலுவை சுமந்தார் அலை லூயா அலை லூயா அவர் சிலுவை பாடு உனக்காக ஐயோ அவர் சிலுவை தூக்கினார் சொல்லி நீ அழுதுன்னு இருக்காத நீ அழுகிறேன்னு சொல்லிதான் அவர் சிலுவை சுமந்திருக்கிறார் நிறைய பேர் சிலுவை பாடு பார்த்த உடனே அவர் சிலுவை காட்சியை பார்த்த உடனே போட்டோவை சினிமாவை பார்த்த உடனே அப்படியே உட்காந்து தர தரையா அழுதுன்னு இருப்பாங்க இந்த பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஜீசஸ் படம் ஒண்ணு வந்தது அது வந்த பதில் எல்லா சர்ச்சிலையும் போட்டு காட்டினாங்க இப்பயும் இந்த ஈஸ்டர் டைம்ல எல்லா சபையிலையும் போட்டு காட்டுவாங்க அவர் சிலுவை சுமக்கிறத பார்த்தோன்னே இவங்க உட்காந்து அழுதுனே இருப்பாங்க ஐயோ பாவம் ஏசு ஐயோ பாவம் எங்க ஏசப்பா இப்படி அடிக்கிறாங்களே விழால இப்படி அடிக்கிறாங்களே இப்படி எட்டி உதைக்கிறாங்களே உன் கண்ணுக்கு அவரை எட்டி உதைக்கிறது தெரியுது அந்த நினைப்பு இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா நீ எட்டி உதைக்கிற மாதிரி நீ தான் பண்ணியிருக்கிற வேற யாரும் பண்ணல அலை லோயா தலையில் அவர் முள்முடி உன் கண்ணுக்கு முள்முடி தான் அதிகமாக தெரியுதுன்னு வச்சுங்களேன் அவர் தலையை சுற்றி அவரை அவமானப்படுத்தும்படியாக அவரை கேவலப்படுத்தும்படியாக அநேக செயல் நீ செய்திருப்ப அதனால தான் உன் கண்ணுக்கு தெரியுது கத்த சொல்லுகிறார் நீ அழுவாத உனக்காக நான் பாடுபடுகிறேன் அலை லோயா உன் அழுகையை மாற்றுவதற்காகவே நான் சிலுவை பாடி சுமந்திருக்கிறேன் இப்ப நீ சிலுவை பாட பார்த்து அழுத்தாவே இல்ல மனம் மாறுவதற்கு ஆயத்தமாவுங்க அலை லோயா இனி நான் அழுது கொண்டு இருக்கிறதுக்கு இல்ல இனி மனம் மாறுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கத்த சொல்லுகிறார் உன்னோடு போராடினவர்களை தேடியும் காண மாட்டாய் உன்னோடு யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் ஒன்றும் இல்லாமல் இல்பொருளாவார்கள் ராமேன் சொல்லுமே உங்ககிட்ட சண்டை போட்டவங்க உங்ககிட்ட பிரச்சனை பண்றவங்க இப்ப ஒரு பிரச்சனையோடு தான் வந்திருப்பீங்க இப்ப ஒரு எதிர் வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆமே நான் சொல்றேன் நீங்க அவங்களெல்லாம் அண்டபுரே இவங்களை சாவடிங்க இவங்க இல்லாம போவங்க அப்படிலாம் ஜபம் பண்ணிடாதீங்க அலை லோயா அது தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியம் நீங்க அவங்க மனந்திரும்படியா ஜபம் பண்ண ஆரம்பிங்க விசுவாசிக்கலாமே சொல்லு ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு சகோதரி வீட்டுக்கு சபைக்கு வருவங்க அந்த சகோதரன் அதிகமாக ஜபம் பண்ணுற மனிதன் சொந்த வீடு வாங்கி வச்சுருக்காரு சொந்த வீடு அவங்க புதுசாக வீடை வாங்கிட்டு வராங்க அந்த வீடை விற்றவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த வீட்டில் குடும்பமாக வாழ்ந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க நாளாக பிரிச்சுட்டு ஒரு பங்கை விற்றுட்டாங்க இப்போ இவங்க வந்துட்டாங்க இப்போ அந்த பங்கு நாளாக பிரிச்சு ஒரு பங்கை வாங்கி வந்துட்டாங்க மீதி மூணு பங்கு ஏற்கனவே அந்த ஊரிலே வாழ்ந்த ஜனங்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க இவங்க வந்ததுலேருந்து நீ ஊரை விட்டு வந்துட்ட ஊரை விட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஊர் இது நாங்கள் இப்படி வாழ்ந்தோம் அப்படி வாழ்ந்தோன்னு அந்த வீட்டை டெய்லியும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த கணவன் வெளியே போயிட்டாருன்னா போதும் அந்த அம்மா மாட்டிப்பாங்க இப்படியே தினந்தோறும் சண்டை 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 ஒரு காலகட்டத்தில் ஏண்டா இந்த வீடை வந்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு அந்த கணவர் சொல்கிறார் பாஸ்டர் நான் வித்துடலான்னு இருக்கேன் பாஸ்டர் நான் சொன்னேன் விற்றுட்டு போய் எங்கே போகிறீங்கன்னு வேற எங்கே வாங்க வேற இதோட பிரச்சனை இங்கே மூணு வீட்டுக்காரங்க பிரச்சனை போகிற இடத்துல அஞ்சு வீட்டு பிரச்சனை இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ என்ன தான் பண்ணுறது பாஸ்டர் ஒன்னே ஒன்று தான் பரலோகத்துக்கு தான் போகணும் அங்கே தான் நிரந்தரமான வாழ்க்கை என்ன பாஸ்டர் கிண்டல் பண்ணுறீங்க வேற என்ன ஐயா கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறாரு கத்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீ ஜவம் பண்ணு இனி அந்த பிரச்சனையை நீ பார்க்க மாட்டேன் அலை லோயா இனி இனி இப்போ அந்த மூணு வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா வித்த விட்ட நான் வாங்கணும் எப்படி அவங்க அதுதான் ஜபம் உடனே என்கிட்ட வீட்டை வித்துரு எங்க நான் தம்பி ஏதோ தெரியாம வித்துட்டு போயிட்டான் எங்களுக்கு வித்துட்டு நீ என்ன பண்ண இந்த உயிர் விட்டு கிளம்பு இவன் கடன்லாம் வாங்கியிருக்கான் நான் கம்மி ரேட்டு தான் தருவேன் இஷ்டமா தான் இரு இல்லைன்னா கிளம்பி போன்னு சொல்லி அவனை டார்ச்சர் பண்றாங்க இவங்க ஜெபிக்கிறாங்க 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 அலை லூயா வீட்டை வித்துடலான்னு ஒரு மைண்டுக்கு வந்துட்டாங்க வந்துட்டு பாஸ்டர் நாங்க முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கணும் இப்ப அவங்க இருபது லட்ச ரூபா தான் தருவேன்றாங்க வேற வழி தெரியல இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு வீடு வந்திருக்கு நாங்க வாங்க போலான்னு இருக்க வீட்டுல ஏமா அப்படி பண்றீங்க ஒன்னும் உங்களுக்கு மேல விசுவாசம் இல்லையே ரெண்டு பேருக்கு ஜபம் பண்ணிட்டு விசுவாசத்தை குறிச்சிட்டு கொஞ்சம் செய்தியை கொடுத்துட்டு போங்க கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் நீ நைட்டு முழங்கால் போட்டு ஜபம் பண்ணுங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஏழு நாள் முழங்கால் போட்டு நைட் எல்லாம் ஜபம் பண்ணாங்க அலே லூயா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல மூணு வீட்டுக்காரெல்லாம் அடுத்த ஏழு நாள் அடிச்சுக்கிறாங்க டம்மு டிம்முன்னு 
சண்டை சரியான சண்டை பஞ்சாயத்துக்கு யார் போய் நிற்கிறாங்கன்னா இவங்க தான் போய் பஞ்சாயத்து நிற்கிறாங்க இவங்களை தான் பிரித்து வைக்கிறது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மூணு வீட்டை நீங்களே வாங்கிடுங்க விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவோமே அலை லூயா இப்போ இவங்கள்ட்ட என்ன இல்லை வாங்கிறது காசு இல்லை திருப்பி வராங்க பாஸ்டர் இந்த வீட்டை இந்த மூணு வீட்டையும் வாங்கிடணும் நீங்க எப்படியா ஜெவம் பண்ணுங்க அம்மா இப்ப விற்கணும் என்ன இப்ப வாங்கணும்னு நம்ம ஏழு நாள் ஜெவம் பண்ணும் பாஸ்டர் சத்துரம் எல்லாம் வைக்கப்படும்படியாக என் காலில் வந்து உழும்படியா செஞ்சார் நல்லதுதான் கத்த செஞ்சுட்டார்ல இப்பதான் இயேசுவின் பிள்ளையா மாறணும் அந்த வீட்டு சமாதானத்துக்காய் ஜெபி அந்த வீட்டை வாங்கணும்னு நினைக்காத சமாதானத்துக்காய் ஜெபி கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அலே லூயா அலே லூயா இவங்க ஜெபிக்கிறாங்க ஜெபிக்கிற அந்த ஜெபத்துல இவங்களுக்கு கலக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க விசுவாசிக்கலாமே சொல்லுமே அவங்க வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது அந்த சமாதானத்துக்கு காரணமே இந்த குடும்பம் தான் சொல்லிட்டு இந்த குடும்பத்தின் மேல ஒரு பாசம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது எல்லாம் குடும்பத்தின் எல்லா நல்ல கெட்ட காரியங்களே இவங்களையும் முன்னிறுத்துறாங்க விசுவாசிக்கலாமே சொல்லுமே இப்ப இந்த சகோதரி சொல்றாங்க ஏற்கனவே சண்டை போட்ட அந்த ஆளெல்லாம் எங்கனே தெரியல பாஸ்டர் இப்ப அவங்களும் அன்பா பேசுறாங்க எனக்கு சாப்பாடுனா அவங்க தான் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க வீட்டில் நாங்கள் சாப்பாடு தான் ஆக்குறோம் குழம்பு அவங்க ஆக்குறாங்க சில நேரத்தில் குழம்பு அவங்க செய்கிறாங்க நான் சாப்பாடு செய்கிறேன் இப்போ எங்கள் குடும்பம் மாதிரி அந்த குடும்பம் இருக்குது கரங்களை தட்டி ஆமே சொல்லு சூழ்நிலை எப்படி மாறணும் இல்லை கத்தர் உன் பட்சத்தில் இருக்கிறாருன்னா இயல் பொருளாய் மாற்றி போடுவார் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுங்களேன் அலை லோயா கடன் பாரத்தோடு குடும்ப சுமையோடு அநேக தேவையோடு அநேக பாரத்தோடு நீங்கள் வந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு கத்தர் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் உன் பாரத்தை கத்த நீக்குவார் அலை லொய்யா நீ ஒரு முழங்கால் போட்டினா தெரிஞ்சுக்குங்க சத்துரு அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போவான் தெரிஞ்சுக்குங்க நீ முழங்கால் போடுறது அவங்க ஓடுறதுக்காக இல்லை அவங்க மனம் திரும்ப விசுவாசிக்கலாமே சொல்லுவே அலை லொய்யா அலை லொய்யா போன சண்டே செய்தியை கேட்டிருப்பீங்க எத்தனை உறவுகளை நீங்கள் வேணாம் வேணாம்னு அவாய்ட் பண்ணுவீங்க எத்தனை பேர் உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட பேசாமல் பேசாமல் இருப்பீங்க எத்தனை பேர் அவன் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணி உன் உறவே இல்லாமல் நீ தனி மரமாக இருப்ப தனி மரமும் அந்த சவுக்கு மரம் மாதிரி தான் இருப்பேன் ஒன்றுத்துக்கு பிரோஜனமாக இருக்க மாட்டேன் விசுவாசிக்கலாமே சொல்லுவேன் கத்தர் உனை ஆள மரம் போல் வைக்கிறார் அநேக உறவுகள் வேணும் இன்றைக்கி யார் உனக்கு சத்துருவாக இருக்கிறானோ அவன் தான் நாளைக்கு உனக்கு உதவியாக நிற்பாங்க விசுவாசிக்கலாமே சொல்லுவேன் எல்லா கண்களையும் மூடி 